Moin zusammen, hier ist Wohnschnecke Mobil. Willkommen zu unserem Video. Wir zeigen euch vier kostenlose Stellplätze in Katalonien mit und ohne Strom, besuchen Gaudis unvollendetes Werk und werden mit einem tollen Ausblick auf die Küste und das Ebro Delta belohnt. Viel Spaß bei diesem Video. Nach der Anreise über die Pyrenäen erreichen wir La Garriga am späten Samstagabend im Dunkeln. Der Stellplatz liegt neben der Straße N152 und alle zehn Plätze sind am Abend bereits belegt. Wir parken daher gegenüber der offiziellen Plätze am Zufahrtsweg. Der Platz ist kostenlos, es gibt eine Fair- und Entsorgung mit kostenlosem Wasser und der Möglichkeit, die Toilette zu entsorgen. Für das Frischwasser muss man leider immer einen Druckknopf betätigen. Strom ist nicht vorhanden. Im Schatten unter den Pinien gibt es ein paar Picknicktische und Bänke. Man kann in der Nähe gut Fahrrad fahren oder auch mit dem Hund spazieren gehen. Gegenüber vom Stellplatz gibt es ein kleines Gebiet mit den Überresten einer kleinen römischen Siedlung, welches kostenlos besichtigt werden kann. Der Mobilfunkempfang auf dem Platz ist sehr gut, eignet sich zum Arbeiten, zum Streamen oder auch für Videokonferenzen. Am Sonntagmorgen werden wir durch lautes Trommeln aus unterschiedlichen Richtungen geweckt. Es stellt sich heraus, dass heute ein Halbmarathon um uns herum stattfindet und die Zu- und Abfahrt zum Stellplatz gesperrt ist. So bleiben wir etwas länger als eigentlich geplant. Bei der Abfahrt haben wir dann noch den Zettel gesehen, der auf die Sperrung des Platzes hinweist. Aber wer später am Abend im Dunkeln ankommt, hat halt selbst Schuld. Antoni Gaudi erhielt vom Textilfabrikant Eusebi Güell verschiedene Aufträge, unter anderem für den Park Güell in Barcelona sowie für den Bau einer Kirche für seine geplante Arbeit der Siedlung Colonia Güell. Die Kirche blieb wegen andauernder technischer und finanzieller Probleme unvollendet. Die Krypta und das Säulenportal am Eingang wurden gebaut, ebenso die Basis einer der Glockentürme. Gaudis Konstruktion der schrägen Säulen und Bögen zur Halterung der Decken waren bahnbrechend. Diese Techniken kamen später auch beim Bau der Sagrada Familia in Barcelona zum Einsatz. Der Wohnmobilstellplatz liegt sehr ruhig am Rand des kleinen Dorfes El Pla del Penedes. Es gibt sechs abgegrenzte Plätze sowie zwei Picknicktische. Die Fähr- und Entsorgung ist großzügig angelegt und Frischwasser ist kostenlos. Leider auch hier nur mit einem Druckknopf. Der Mobilfunkempfang auf dem Platz ist sehr gut, eignet sich zum Arbeiten, zum Streamen oder auch für Videokonferenzen. Im Ort gibt es zwei Restaurants und eine Bäckerei. Direkt angrenzend an den Stellplatz beginnen schöne Wander- und Fahrradwege durch das Weingebiet. Wir waren bereits einige Male hier und uns gefällt es hier sehr gut. Auch die Anfahrt zum Platz ist mit nur circa 10 Minuten von der Autobahn AP7 sehr angenehm. Unser nächsten Zwischenstopp erreichen wir am 7. Februar und wir bleiben zwei Tage. Der Stellplatz ist ca. 5 km von der Autobahn AP2 entfernt und gut zu erreichen. Er liegt am Rande des Dorfes Vinaysha, etwas unterhalb der ruhigen Straße, die durch den Ort führt. 
Es gibt acht Plätze mit kostenlosem Strom und Wasser an jedem Platz. Weitere acht Plätze befinden sich gegenüber. Dort muss man ein längeres Kabel bei Bedarf quer über den Weg legen. Der Platz eignet sich auch gut für große Mobile. Gelegentlich hört man den Bahnverkehr. Nebenan liegt ein großer Pkw-Parkplatz. Während der zwei Tage, an denen wir hier stehen, hat dort niemand geparkt. Ebenso scheint es auch kein Treffpunkt für feiernde Jugendliche zu sein. Die Entsorgung ist sehr großzügig angelegt. Man darf hier maximal 96 Stunden bleiben. Neben dem Stellplatz gibt es auch ein großes Picknickareal mit Grillplätzen. Direkt hinter dem Stellplatz liegt das Freibad, das im Sommer Duschen und Toiletten bietet. Jetzt im Winter ist es geschlossen. Es gibt ein freies WLAN, allerdings war der Empfang auf unserem Platz ganz vorne nicht so gut. Die gemessenen Werte sind über unseren Mobilfunkrouter mit unserem Telekom-Tarif ermittelt. Im Dorf gibt es einen Bäcker, der bis 13 Uhr geöffnet hat. Weiter führt uns unsere Reise auf den Stellplatz in Roketes. Der Stellplatz liegt am Ortsrand und daher ist es nachts recht ruhig. Tagsüber ist etwas Verkehr. Gegenüber liegt das Hallenbad. Es gibt elf Plätze, aber nur acht Stromanschlüsse, die aber immerhin kostenlos sind. Es gibt freies WLAN, das stabil ist und zum Arbeiten, Stream und für Videokonferenzen ausreicht. Die Zufahrt ist von einer kleinen Mauer umgeben. Dies macht es großen Wohnmobilen schwerer, auf den Platz und zur Fähr- und Entsorgung zu gelangen. Angrenzend zum Stellplatz liegt ein Park mit Picknicktischen und einem großen Spielplatz. Bisschen drehen noch. Geht lecker. Ähm, Trüffel. Ja, so Ravioli, sowas, ne?
Wir beenden das Video mit dem wunderschönen Ausblick auf La Rapita und das Epo Delta, das mit einer Fläche von 325 Quadratkilometern als wichtiges Überwinterungsgebiet von Zugvögeln aus Nordeuropa zählt. Über 300 verschiedene Vogelarten sind hier anzutreffen. Auf ca. 75% der Fläche des Epo Deltas wird der typische spanische Paella Reis angebaut. Im nächsten Video führt uns unsere Reise unter anderem in eine der schönsten mittelalterlichen Bergstädte im Hinterland von Castillon. Wir sagen für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und seht euch auch gerne unsere anderen Videos an.